Đó, xin chào tất cả các bạn nhé Thì có một số các cái vấn đề nó hay xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống như là kiểm soát các cái thiết bị trong công nghiệp Đấy thì mình thấy một cái vấn đề nó hay gặp phải đấy là khi mà chạy một thời gian ấy thì một số cái thiết bị nó bị nhảy cái overload cái con bảo vệ quá nhiệt của động cơ ấy thì đây các bạn này thông thường các con overload đây nó sẽ có những cái con mà nó có cái núm chỉnh dòng đấy thì nó sẽ bị tác động nếu như là cái phần phụ tải động cơ nó có vấn đề thì đấy mình cũng hay gặp phải những cái vấn đề như này tức là khi mà thiết bị nó đang chạy tự nhiên nó nhảy cái overload này các bạn này đấy thì khi nó nhảy như vậy thì các bạn cũng đừng vội reset cái overload này nhá bởi vì nó sẽ có thể nguy hiểm cho cái động cơ vì chúng ta chưa xác định được nguyên nhân tại sao nó nhảy thì chúng ta không nên reset cái overload này mà chúng ta phải kiểm tra cái động cơ trước đấy thế này mình sẽ giới thiệu với anh em cái cách mà kiểm tra cái động cơ như nào đây các bạn ấy có hai cái dòng động cơ nó loại động cơ nhỏ và động cơ to đấy thì đầu tiên chúng ta phải đối với các cái động cơ lớn nhá thì chúng ta phải tìm cái cầu đấu của nó và chúng ta ngắt hết nguồn đi chúng ta ngắt hết nguồn từ cái cb vào đi ngắt nguồn đấy sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cái cái dây mà ra động cơ ở đây thì mình sẽ kiểm tra cái dây động cơ nó ở phía đằng sau này các bạn này đấy. nếu các bạn không kiểm tra đằng sau các bạn có thể kiểm tra ngay ở dưới cái phần công tắc tơ điều khiển đấy nó không vấn đề gì nhưng mà đây mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách mà kiểm tra từ cái cái phía đằng sau nhá từ cái cầu đấu thì bản thân từ cái overload kìa thì nó sẽ ra đây ra đây thì các bạn chú ý cho mình là ở đây nó có 3 giây đối với cái động cơ cỡ nhỏ nhá cỡ nhỏ mà tầm khoảng uh, ví dụ 2,2 kW và hoặc là dưới 5,5 kW thì thường người ta sẽ sử dụng ba cái dây này thôi trong động cơ đấu sẵn thế ta cần có một cái đồng hồ nhá thì đồng hồ nhá đồng hồ chúng ta sẽ để ở cái thang đo là ôm nha các bạn nha khoảng 200 ôm đi đấy các mình đo 200 ôm đấy thì với cái đồng hồ vặn ở cái chế độ ôm này chúng ta dùng hai cái que này chúng ta đo này người cái động cơ này nó có sẽ có 3 giây UV và V kép nó sẽ từ ba cái dây này nối ra động cơ các bạn nhé và cái dây này thì nó là cái dây mà không dùng đến người ta đấu vào đây thôi thường là đấu đáng nhẽ là đấu vào dây te nhưng mà đây người ta đấu vào mát đấy thì nó có 3 dây các bạn này thì các bạn đo cho mình lần lượt này từ đỏ này đúng không đấy đo các bạn đấy đấy điện trở là 23,3 nhá đấy tầm 23 chúng ta nhìn cái giá trị trên đó chúng ta đo lần lượt chào có đo cái cặp tiếp theo này đấy nó cũng như thế tức là cái điện giá trị điện trở nó xem xem nhau đấy và đo cuối cùng đo hai chân này thì đây là cái động cơ nó đang bình thường các bạn nhé thì điện trở chúng ta đo được từ ba cái cái chân này này trên cái đồng hồ này là nó tương đối giống nhau đấy thì khi mà đo xong như vậy thì chúng ta đo cách điện cho là để mê hoặc là kilo chẳng hạn chúng ta đo cách điện giữa vỏ động cơ mới cả tiếp điện của tủ này để chúng ta đo này đấy cắm vào đây đo ở dưới này chúng ta chỉ cần đo một pha thôi vì ba cái này nó sẽ nối với nhau ở đầu kia rồi chúng ta chỉ đo, đo một lần là được đấy một chân này là được nhá vì ba pha nó thông nhau rồi đấy thì cái đồng hồ nó không lên đấy thì là cái động cơ tốt đấy tuy nhiên ấy, thì khi mà cái giá trị này nó có vấn đề đúng không? nó mất một pha hoặc là nó bị uh, lệch cái điện trở đi thì chúng ta cần phải kiểm tra ở cái phía cầu đấu các cái cầu đấu chúng ta phải siết lại và từ phía động cơ kìa chúng ta ra các cái cầu đấu của cái động cơ ấy ra tận động cơ ấy và tháo cái cầu ra chúng ta kiểm tra lại các cái mối mà lối ở đấy xem nó có vấn đề gì không thế còn ba cái pha này nó bằng nhau rồi thì có thể là cái động cơ nó sẽ bị kẹt kẹt cơ ấy hoặc là bi nó hỏng nó dẫn đến là tăng cái dòng khi hoạt động thì cái đấy sau này chúng ta sẽ chạy lên và kẹp dòng sẽ biết ngay là cái tải nó có vấn đề hay không 
Đấy là đối với cái động cơ cỡ nhỏ các bạn nhé Thì chúng ta đo Thì nó chỉ có 3 giây như vậy thôi thì Có một cái loại nữa là cái động cơ cỡ lớn Thì động cơ cỡ lớn này thường nó là 6 giây các bạn này 6 giây thì nó sẽ có 3 giây này một cặp 3 giây này mà nó sẽ đi với nhau Thế đối với cái động cơ mà có 6 giây này chúng ta vẫn để Như thế nha nhưng chúng ta đo nó không phải là ba cái này nữa mà bản thân 6 giây này nó sáu cái đầu này nó gồm ba cuộn thế chúng ta phải đo là đấy chúng ta lấy một chân này chúng ta đo lần lượt với cả ba cái chân bên dưới ví dụ đây nhá đấy thì nó sẽ thông với một chân cứ cái chân này nó sẽ thông với cả ba cái chân một trong ba cái chân bên dưới này đấy đây các bạn này đấy thì điện trở con này nó động cơ lớn nên cái điện trở nó rất nhỏ nó chỉ khoảng một ôm thôi đấy nó chỉ một phải mấy hai ôm như này nhá đấy thì tương tự như vậy chúng ta đo đến pha thứ hai pha là pha thứ hai đây đúng không đấy chúng ta cũng cắm vào nó lên đúng cái giá trị tầm như vậy là được đây cái này mình tay nó cầm nó không chuẩn Đấy các bạn thấy không? Nó chỉ cũng chỉ khoảng hơn một, một ôm này, 1,2 ôm thôi. Nó đo chính xác là nó còn 1,2 ôm đấy. Rồi chúng ta tiếp tục đo cái dần thứ ba này thì nó sẽ nhảy cái chân này. Đấy nó cũng từng 1,1 ôm thôi. Đấy các bạn này. Đấy, nó 1,2 ôm. Thì chúng ta đo các cái pha như này nó cân nhau rồi ấy, thì khả năng là nó sẽ kẹt ở đầu động cơ kia. Còn nếu như mà các cái điện trở nó lệch nhau thì các bạn phải kiểm tra lại các cái tất cả các cái điểm đấu nối của nó để xem nó có bị nóng lên và nó tạo ra cái điện trở cao hay không thì một số cái động cơ mà khi chạy lên ấy thì nó mới tạo ra cái hiện tượng quá dòng còn khi đo như này các cái điện trở nó sẽ bằng nhau chúng ta kiểm tra lại cái động cơ và các cái cái đầu nối ở phía động cơ các bạn nhé đấy thế còn ở đây thì Đấy chúng ta sẽ đo như vậy rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa về dây te này Dây te chúng ta phải để lên cái mức đo ôm này, mê này, mega ôm này nhá Hoặc là kino ôm này thì chúng ta phải đo Đấy đo giữa ba cái pha này này Đấy nên là nó không lên thì là không sao đấy đo ba cái pha Từng pha một nhá vì cái này nó các cái cuộn nó độc lập Nó không như là cái động cơ nhỏ Đấy thì ở đây là ba cái pha của mình là nó đang không lên gì cả Đấy thì uh, về cơ bản là cái động cơ nó vẫn còn tốt Đấy thì uh, khi mà nhảy ống lốt thì chúng ta phải kiểm tra lại cái các cái bước này trước nhá Đấy sau đó thì mà các cái điện trở nó bằng nhau rồi Đấy chúng ta đo ở đây được nó bằng nhau rồi Chúng ta có thể chạy lên và sử dụng cái đồng hồ kẹp dòng để chúng ta kẹp từng pha một Nếu mà thấy nó bất thường Nó tăng so với cái dòng mà định mức ghi trên động cơ ấy thì chúng ta lại phải kiểm tra lại động cơ cái phần cơ xem là nó tại sao nó lại quá dòng như vậy thì nó có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến quá dòng đó là do phần cơ khí nó kẹt hoặc là do cái điện này nó mất pha nó cũng tạo nên cái quá dòng đấy thì đo cái động cơ nó chỉ có vài cái bước như vậy thôi nhưng nó rất quan trọng các bạn nhé à, trong khi mà vận hành rồi là xử lý các cái sự cố thì cái phần đo đạc này nó rất là quan trọng Nếu ta chú ý là đo cho nó đúng Thì uh, hy vọng là qua một vài chia sẻ thì uh, Các bạn cũng biết cách uh, Kiểm tra Cái phần điện của động cơ Để tránh những cái sai lầm đáng tiếc là chúng ta cứ bật lên cho nó chạy Reset bật cho nó chạy nó rất dễ hỏng động cơ Đấy, Cảm ơn các bạn đã xem uh, video nhé Nếu các bạn thấy uh, Có ích thì các bạn có thể uh, chia sẻ video này với người khác hoặc là nhấn vào subscribe kênh ủng hộ mình nhé Cảm ơn các bạn